We have been studying through the Bible. Manam Bible na adhyayana chesthunnam. We have now come to the book of Malachi, the last book of the Old Testament. Pathane bandhan lo chevari pustukam ayana Malachi grandham daggar kumana vachyam. And this book deals with the subject of form without power. Lopala sekthi lea kunda kevalam pairupam ne kaligindatana gurinchi e pustukam lo evarencha badindhi. You know it speaks in the last days of people having a form of godliness, 2 Timothy 3, without the power thereof. రెండు తిమోతి మూడులో చెప్పబడినట్లుగా చివరి దినముల్లో ప్రజలు పైకి భక్తి గల వారి వలే ఉండి లోపల దాన్ని శక్తిని ఆశ్రయించరు అని రాయబడింది యూదా శకమునకు ఇవే చివరి రోజులు మలాకి గ్రంథంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఇస్రాయిల్లకు ఏ విధంగా అంచె దినములుగా ఉన్నాయో ఈనాడు మనము కూడా సంగమునకు అంచె దినములైన కాలములో ఉన్నాం ఈనాడు మనకు అవసరమైన అనేక విషయములను మలాకి గ్రంథం నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు యోహాన్ కంటే ముందుగా ఇస్రాయిల్ నకు పంపించిన చివరి ప్రవక్తే మలాకి ఆయన నెహమ్యాకు చివరి దినముల్లో వచ్చాడు మలాకి రెండు మూడు లో ప్రస్తావించబడిన కొన్ని పాపములు నెహమ్యా గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడిన పాపములకు సమానంగా ఉన్నాయి నెహమ్యా చేసిన హెచ్చరికలు ఎరుసలేం లో ఉన్న యూదులను పెద్దగా ప్రభావితం చేసినట్లుగా మనకు కనపడవు they did those things nehemiah unnanta kalam vaalla panlu chesaru once nehemiah went back nehemiah velli poyin tarvata they were these jews went back to their old sinful habit ee yudulu vaari paata paapa bharitamaina jeevithamloniki velli poyaru see we have seen that in the church also sangamlo kuda daanni manam chusam that generally speaking it's very difficult to keep a church pure sadharananga cheppalante sangamunu pavithranga unchatam entho kashtam Only a man of God can keep a church pure. When Paul was in Ephesus, he could keep the church pure as long as he was there. Paul was in Ephesus, he could keep the church pure as long as he was there. The wolves got in. After that, the wolves got in. When Nehemiah left, the wolves got in. When Nehemiah went to Nehemiah, after that, the wolves got in. And by the time Malachi comes, things are in a really bad state. మలాకి వచ్చేసరికి పరిస్థితులు ఇంకా చెడ్డగా ఉన్నాయి ద వర్డ్ మలాకి మీన్స్ మై మెసెంజర్ మలాకి అనే మాటకు నా దూత అని అర్థము అండ్ వెన్ ఇట్ సెస్ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వర్డ్స్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇక్కడ ఒకటి వచనంలో చెప్పబడింది దేవుని వాక్యం యొక్క భారము దిస్ ప్రాఫెట్స్ హాడ్ అ బర్డెన్ ఈ ప్రవక్తలు భారమును కలిగి ఉన్నారు ప్రాఫెట్ హాడ్ అ యునిక్ బర్డెన్ గివెన్ టు హిమ్ బై గాడ్ ఒక ప్రవక్త దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన భారమును కలిగి ఉంటాడు బట్ దే ఆల్ హాడ్ అ uh they were all concerned about the lack of holiness among god's people varandaru kuda devuni prajala madhya unna parishuddhata leni sthitini batti bharam kaligi untaru that was uniform for all of them varandaru le kuda adi oka vidhanga untundi in that they would have specific areas where god burdened them andulo kuda devudu variki pratyekamaina vishayamlo bharam nu kaligi chestadu the burden god lays on your heart is an indication of the ministry he has planned for you దేవుడు నీ హృదయంలో పెట్టిన భారము దేవుడు నీకు ఏ పరిచయనైతే ఇచ్చాడో దానికి సూచనగా ఉంటుంది నీవు భారము లేకుండా దేవుణ్ణి ఒక ప్రవక్తగా సేవించలేవు నీకు భారము లేకుండా క్రీస్తు యొక్క శరీరములో ఏ భాగముగా కూడా పనిచేయలేవు భారము లేకుండా నీవు సువార్థికుడుగా ఉండలేవు భారం లేకుండా కాపరిగా ఉండలేవు భారం లేకుండా ఉపదేశకునిగా కూడా ఉండలేవు ఎవ్రీ మినిస్ట్రీ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బిగిన్స్ విత్ బర్డెన్ క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఏ పరిచయ అయినా కూడా భారంతో ప్రారంభమవుతుంది బర్డెన్ ఇస్ లైక్ ఎ బేబీ కన్సీవ్డ్ ఇన్ అ ఊమ్ భారము అంటే గర్భము ధరించి ఒక బిడ్డను కలిగి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది ఊమ్ ఇస్ యువర్ హార్ట్ ఆ గర్భమైన హృదయము గాడ్ పుట్స్ ఎ సీడ్ కాల్డ్ బర్డెన్ అందులో దేవుడు ఒక విత్తనమును నాటతాడు దాన్నే భారం అంటారు 
grows and grows and grows like the baby aa sisu edugutu untadu edugutu untadu finally born chevaraku janmistadu that's how these prophets delivered their mess avidangane ee pravaktalu vaari yokka sandeshanni isthu untaru is exactly like delivering a baby sisu ku janman ichinattlu gaane see a woman just doesn't just go into hospital and deliver a baby chudandi oka stri kevalam oka aasupatriki velli bedduk janman ivaledu carried it for 9 months tomedi nellu moyali that's true prophecy persons carried a burden sometimes for many years adhe nijamaina pravachanamu konni saarlu ee pravaktalu konni samachrala varani kaligi untaru delivers it varu avartmanam andinchataniki there's a lot of preaching today people just sit down on a saturday and listen to some cassettes and tapes and read some books and produce a message inaadu anek mandi bodakulu shanivaram koorchoni edaina avartmanamulu vini konni pustakalu chadukoni sandeshanni andistunnaru and they are more concerned about making it look nice danni baaga cheppalani varu prayas padtu untaru arrange the the sermon properly vari oka vartamananni kramanga pettukuntaru three or four points all beginning with the same letter of the alphabet okay action tho modalaye 3 4 point lanu raskuntaru what's that that's a lecture it's not a burden adi bharam kaadu oka paatamu like a college lecture oka kalashala adhyapakunu vale var chestuntaru preachers today are college lecturers inati bodakulu kalashala adhyapakulu vale unnaru vast majority of them are worse than college lecturers because they don't even prepare as much as college lecturers for their sermon అందులో అనేక మంది కళాశాల అధ్యాపకుల కంటే కూడా ఎంతో దారుణంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే కళాశాల అధ్యాపకులు ఎంత సిద్ధపడతారో అంత కూడా వీళ్ళు సిద్ధపడరు మలకాయ్ హాడ్ ఏ బర్డెన్ మలకి భారమును కలిగి ఉన్నాడు అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎన్కరేజ్ యు టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ఏ బర్డెన్ యాస్ యు వెయిట్ అపాన్ హిమ్ నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మీరు దేవుని యొక్క కని పెట్టుకొని దేవుని యొక్క భారాన్ని మీరు పొందండి యు సర్వ్ ద లార్డ్ వితౌట్ ఏ బర్డెన్ యు విల్ అల్టిమేట్లీ ఎండ్ అప్ సీకింగ్ ఫర్ మనీ ఆర్ మ్యాన్స్ ఆనర్ ఆర్ ఎర్త్లీ కంఫర్ట్ మీరు భారం లేకుండా దేవుని సేవ చేసినట్లయితే చివరకు డబ్బు వెంట పరిగెత్తటము లేక మనుషుల ఘనతను కోరుకోవటము లేక భూ సంబంధమైన సౌఖ్యమును కోరుకుంటూ ముగిస్తారు అందుకే అనేక మంది ఒక సంస్థలో చేరతారు తర్వాత ఇంకో సంస్థకు వెళ్తారు తర్వాత ఇంకో సంస్థకు వెళ్తారు ఎవరైతే ఎక్కువ జీతం ఇస్తారో అక్కడికి వెళ్తారు ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు తన ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఫిర్యాదు ఉంది ఆయన ఏ చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ పుస్తకంలో మనం ఏడు సార్లు చూస్తాం దేవుడు ఒకటి చెప్తాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకు ఎప్పుడు అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఫిర్యాదు ఏమిటంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపి ఉన్నాను అని అయితే వాళ్ళు ఏ విషయం అందు నీవు మా ఏళ్ళ ప్రేమ చూపావని అడుగుతున్నారు నేను మీ పితృడైన యాకోబ్ ను ఎన్నుకున్నాను అని దేవుడు చెప్తే ఐ చోస్ యూ టు బి ద్రామిస్డ్ నేషన్ మీరు వాగ్దాన దేశమును స్వతంత్రించుకున్నా నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను అని దేవుడు చెప్తే ఐ డెంట్ చూస్ ఈ సా చోస్ యూ నేను ఏసేవుని ఎన్నుకోలేదు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను బట్ యు సే వై వే వే హావ్ యు లవ్డ్ us అయితే మీరు మమ్మల్ని ఎక్కడ ప్రేమించితే అని అడుగుతున్నారు God bless them so much. దేవుడు వారిని ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు. But they took it for granted. వాళ్ళు ఏదో దానికి అర్హులు అన్నట్లు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. Lord of questions Christians are like that. క్రైస్తవుల యొక్క అనేక ప్రశ్నలు అదే విధంగా ఉంటాయి. God's blessings for granted. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు దానికి ఏదో వారు పాత్రులము అన్నట్లుగా తీసుకుంటారు. Question God's love. మరియు దేవుని యొక్క ప్రేమను వారు ప్రశ్నిస్తారు. Satan tempted Eve the first thing he did was plant in her mind a doubt about God's love. Havanu apavadi sodinche tappudu motta modata hava yokka manasulo satanu naatinde emitante devuni prema meeda anumanam. Where have you loved us? Ninna aina ekkada preminchadu. Genesis the same question in Malachi. Aadi kaandamulo ade prashna Malachi lo kuda ade prashna. God doesn't really love you otherwise he would have allowed you to eat from this tree. దేవుడు నిన్ను నిజంగా ప్రేమించట్లేదు లేనట్లయితే ఈ వృక్షఫలము తినేటట్లు దేవుడు నిన్ను అనుమతించేవాడే లూజ్ ఫేత్ ఇస్ టు లూజ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్స్ లవ్ దేవుని ప్రేమలో విశ్వాసమును ఉపయోగించుకో దట్స్ వై వెన్ ద లార్డ్ ప్రేడ్ ఫర్ పీటర్ హి సెడ్ సెటన్ హస్ డిమాండెడ్ పర్మిషన్ టు సిఫ్ట్ యు లైక్ వీట్ అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు పేతరు గురించి ప్రార్థన చేశాడు సాతాను నిన్ను పట్టి గోధుమల వల్ల జలించుటకు నన్ను అనుమతి అడిగను ఐమ్ నాట్ ట్రైయింగ్ దట్ యు వాంట్ ఫాల్ నువ్వు పడిపోకుండా ఉండాలని నేను ప్రార్థించట్లేదు ఐమ్ ప్రేయింగ్ దట్ వెన్ యు ఫాల్ యువర్ ఫేత్ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ నేను ప్రార్థించేది ఏమంటే నీవు పడిపోయినప్పుడు నీ విశ్వాసము నువ్వు కోల్పోకుండా ఉండాలని వెన్ యు రీచ్ దట్ బాటమ్ రాక్ బాటమ్ 
నీవు ఆ అట్టడుగును తాకినప్పుడు రిమెంబర్ ఈవెన్ దేర్ దట్ గాడ్ లవ్స్ యు అక్కడ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకో దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని గాడ్ వాంటెడ్ పీటర్ టు రిమెంబర్ పీటరు అదే గుర్తు చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు వి మే ఫాల్ వి మే మెస్ అప్ అవర్ లైఫ్ మనం పడిపోవచ్చు మన జీవితమును పాడు చేసుకోవచ్చు when you get to that place brother kani nivu aa sthiti ki vachinappudu sahodaruda sahodari don't forget that god still loves you devudu ninnu inka premisthunadu ani marchipovaddu hold on to that fact aa satyamu gattiga cheppattu is the most important thing adhe ento pramukhyamaina vishayam so he speaks here about how he has sovereignly chosen jacob kavatta ayana maatladutunadu tana sarvabhama adhikaranni batti yakob ne e vidhanga enukunnadu how do we know that christ god loves us దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది క్రైస్ డైడ్ ఫర్ us క్రీస్తు మన కొరకు మరణించాడు హి డిడ్ చూస్ us because we are better than others మనం వేరే వారి కంటే శ్రేష్టంగా ఉన్నామని దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకోలేదు చూస్ us because he loved us ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు సోవరెన్ చాయిస్ తన సార్వభౌమ అధికారాన్ని బట్టి ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నాడు యు మస్ట్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ గాడ్ చూస్ యు ఫస్ట్ దేవుడే నిన్ను మొట్టమొదటిగా ఏర్పర్చుకున్నాడని నీవు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు యు డిడ్ నాట్ చూస్ గాడ్ new devun ne parchukoledu and then in verse 6 the lord has a complaint against the priests aa tarvata aaro vachanamlo devuniki yajakulaku virodhamuga firyadu undi we come back to the same thing we see the prophet speaking to the leaders manam marla ade vishayaniki vachamu pravaktalu nayakulato maatladatam gurinchi notice how all the prophets spoke to the leaders gamaninchandi pravaktalandaru kuda nayakulu gurinchi e vidhanga maatladaru first the leaders In Revelation 2 and 3 the Lord speaks to the elders of the church and then to the church. మొట్టమొదట నాయకులతోనే వారు మాట్లాడారు. ప్రకటన గ్రంథం 2 3 అధ్యాయాల్లో కూడా దేవుడు మొట్టమొదట సంఘ పెద్దలతోనే మాట్లాడి తర్వాత సంఘముతో మాట్లాడాడు. His complaints are always against the leaders. దేవుని యొక్క ఫిర్యాదులు ఎల్లప్పుడూ నాయకులతోనే ప్రారంభమవుతాయి. It is the leaders who led people into sin. నాయకులే ప్రజలను పాపం చేసే విధంగా నడిపిస్తారు. It's only the leaders who can lead people to godliness. కాబట్టి నాయకులే ప్రజలను దైవభక్తి వైపు కూడా నడిపించగలరు అండ్ దట్స్ వై దే పర్సిక్యూట్ ది ప్రాఫెట్స్ బికాజ్ ది ప్రాఫెట్స్ వుడ్ ఆల్వేస్ రిబ్యూక్ ది లీడర్స్ అందుకే ప్రవక్తలు మొట్టమొదట నాయకులతోనే మాట్లాడుతున్నారు వారు ఎల్లప్పుడూ మొట్టమొదట నాయకులనే గద్దిస్తారు దట్స్ వై ది ట్రూ ప్రాఫెట్స్ హడ్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బై పీపుల్ అందుకే నిజమైన ప్రవక్తలు ఈ ప్రజల చేత బలపరచడం అనే దాని నుంచి విడుదల పొందుతారు because if he was being financially supported by people then he had to change his message endukante oka pravakta aardhikanga itharul cheta balaparchabadutunnatlayite tana sandeshanni marchukovalasi vastundi many people had to change their message because they lose their financial support aneka mandi vaari sandeshalanu marchukovalasi vastundi endukante aardhikanga vaari portion nu vaaru kolpotaru what did malachi say to the priest he says you people are supposed to be the leaders yajikulato malachi em maatladutunnado chudandi yajikulaina meeru nayakuluga undali son honors his father కుమారుడు తండ్రిని గణపరచునట్లుగా సర్వెంట్ రెస్పెక్ట్స్ హిస్ మాస్ దాసుడు కూడా తన యజమానిని గణపరుస్తాడు గాడ్ సేస్ ఇఫ్ ఐ యామ్ యువర్ ఫాదర్ వేర్ ఇస్ మై రెస్పెక్ట్ నేను మీ తండ్రిని మరి నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏది వేర్ డు యు ఆనర్ మీ మీ నన్ను ఎక్కడ గణపరిచారు అండ్ యు సే హౌ హావ్ వి నాట్ ఆనర్డ్ యు అప్పుడు మీరు చెప్తారు నిన్న ఎక్కడ మేము గణపరచలేదని డిఫైల్డ్ మై ఆల్టర్ హౌ హావ్ యు డిఫైల్డ్ యువర్ ఆల్టర్ నా బలిపీఠమును అపవిత్రపరిచి నీ బలిపీఠమును మేము అపవిత్రపరచలేదని చెప్తున్నారు clean your altar and kept it clean nee balipetamunu subhrangane me uncham kada no the lord says that's not what i mean appudu prabhu cheptunadu nenu cheppedi adi kaadu what have you offered on the altar aa balipetam meeda meer em arpistunaru blind sheep bridduvaina gorrelnu and lame bullocks kunti eddulanu sick goats jabbu padina mekalanu are these the offerings you give to god ilante arpanla meer devuniki ichedi you know man says i have to give an offering now నేను ఇప్పుడు దేవునికి అర్పణ ఇవ్వాలి అని ఒక మనిషిడు అనుకుంటే తన మందలోనికి చూచి ఏదైతే చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉందో అది తీసుకువచ్చి దేవునికి ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ ఎద్దు నాకు ఎందుకు పనికిరాదు ఇంకా పొలమును దున్నలేదు నేను ఇప్పుడు దీన్ని దేవునికి ఇస్తాను వాళ్లకు దేనికి పనికిరాని వాటిని దేవునికి ఇచ్చేవాళ్ళు నీకు ఏదైతే పనికిరాదు అని అనిపిస్తుందో గాడ్ సెస్ యు ట్రై అండ్ ఆఫర్ దిస్ టు యువర్ గవర్నర్ ఒకవేళ మీ అధికారికి వీటిని మీరు ఇవ్వాలని చూసినట్లయితే అండ్ సీ వెదర్ హీ లక్సెప్ట్ ఇట్ ఒకవేళ అతడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడా లేదో చూడండి వర్స్ 8 ఇఫ్ ఎ గవర్నర్ కమ్స్ టు యువర్ హౌస్ ఎనిమిదో వచనము ఒక అధికారి మీ ఇంటికి వచ్చినట్లయితే విల్ యు గివ్ హిమ్ డే ఫర్ యస్టర్డేస్ బ్రెడ్ మీరు మొన్నటి రొట్టెను అతనికి ఇస్తారా 
bread that has become rotten kullipoyina danni you'd give the best manamu shreshthamaina vaatini varike isthamu and god says what about me devudu cheptunadu mari na gurinchi emiti you don't honor me you don't give god's best with your best to god you're not honoring him meer nannu ganaparachatledu meekunna vaatlo shreshthamaina vi naaku ivvani edla meer nannu ganaparachatledu i've heard people say like this i get letters sometimes like this prajalu ee vidhanga cheptu nenu vinnanu konni saarlu naaku uttaralu kuda vastu untayi brother jack i've been i retired from government service now i'm 65 years old sahodaru jack garu naaku ippudu 65 samvatsaralu nenu prabhutva udyogam nundi padavi viramana pondanu the rest of my life serving the lord na migilna jeevitham anta kuda devuni seva chestanu already getting a pension naaku ippatike pension vastundi wants to make some more money from some christian organization edo ka christo samsthalo cheri nenu inka koncham sampadinchali one foot in the grave he wants to make some money in yes. jesus name ఒక కాలేమో సమాధిలో ఉంది యేసు నామములో ఆయన ఇంకా సంపాదించాలనుకుంటున్నాడు తన జీవితంలోని శ్రేష్టమైన భాగమును ఈ లోకమునికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ మిగిలిన రొట్టె ముక్కలను దేవునికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఇదెలా ఉంటుందంటే ఒక అధికారిని మీ ఇంటికి ఆహ్వానించి టీ కొరకు నీ దగ్గర కేవలం ఒక కప్పు టీ మాత్రమే ఉంది మీరు త్రాగుతారు దాన్ని లిటిల్ బిట్ లెఫ్ట్ ఎట్ ద బాటమ్ ఏదో అడుగున కొంచెం మిగిలి ఉంటుంది సో హియర్ సర్ వుడ్ యు లైక్ టు హావ్ దిస్ ఏమండి మీరు దీన్ని తీసుకుంటారా యు వోంట్ ఈవెన్ గివ్ దట్ టు అ బెగర్ ఒక బిక్షగానికి కూడా దాన్ని నీవు ఏమో దట్స్ వాట్ యు గివ్ టు ద లార్డ్ కానీ దాన్ని నీవు ప్రభుకి ఇస్తావా ద డ్రగ్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో మిగిలిపోయిన ముక్కలను గివ్ యువర్ లైఫ్ టు గాడ్ ఇన్ యువర్ 16 17 ఇయర్స్ ఓల్డ్ నీకు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నీ జీవితం దేవునికి నీకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు కాదు నువ్వు పూర్తి కాలపు క్రైస్తవ పనివాడిగా ఉండాలని చెప్పట్లేదు నువ్వెక్కడ పనిచేసినా కూడా దేవుని కొరకు సంపూర్ణంగా జయించు ఆయన రాజ్యమే నీ జీవితంలో మొట్టమొదటిగా ఉండనివ్వు ఆ విధంగా మనం జీవించాలి మన శక్తి గురించి ఏమిటి the best part of our energy must be for god manamu kaligi unna shreshthamaina shakti ni devuniki ivali many of you would be much healthier if you had given the best part of your energy to the lord oka vela mee jeevithamlo ekkuva shakti kaligi unna dinamulnu devuniki ichinatlayite ippudu meer inka entha aarogyanga undi unde vaallu when you time when i have been sick i have gone out and served the lord and been healed aneka saarlu nenu rogiga unnappudu devuniki seva chesinappudu nenu swastha parichabaddanu yeah i given the best to the lord avunu nenu devuniki shreshtha vaina danni ichanu i don't believe in dishonoring god by giving him the last bits of the cup of tea tea cup lo migilipoyina chivari tea devuniki ichi nen devun naamamnu avamana parchanu spend all your money for yourself nee dabbanta nee korake kharchu pettukoni then give something to god edo devuniki koncham isthavu spend all your time for yourself nee samayam anta kuda nee korake kharchu pettukoni watching television reading all types of rubbish and then little bit few minutes for the lord tv chustu panikrani vaatin chaduvutu edo koddi nimishalu devuniki isthavu that's what the lord is saying you're giving that which is sick and despised adhe ikkada devudu cheptunadu nivu jabbu padni vaatini trunikrinchina vaatini naaku isthunavu and the lord says i wish there were one of you who would shut the gates so that people don't offer these type of offerings in verse 10 devudu cheptunadu pade vachanamlo మీలో ఒకడు నా బలిపీఠం మీద నిరర్ధకముగా అగ్ని రాజబెట్టకున్నట్లు నా మందిరపు వాకిండ్లను మూయివాడు మీలో ఉండిన ఏడ్ల మేలు నీ సమయంలో శ్రేష్టమైన దాన్ని దేవునికి ప్రతిరోజు నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో లేక రాత్రి నువ్వు సగం నిద్రపోతున్నప్పుడు బైబిల్ చదువుతున్నావా నీకు ఎంతో తెలివితేటలుంటే Do you use your intelligence for God? నీ తెలివితేటలను దేవుని కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నావా? God gave me intelligence. దేవుడు నాకు తెలివితేటలను ఇచ్చాడు. Before I was converted, I used it for the world. నేను మార్పు చెందక ముందు ఈ లోకం కొరకు దాన్ని వాడాను. I used it to advance in my profession. నా వృత్తిలో నేను పైకి ఎదగడానికి దాన్ని వాడాను. God converted when I was 19. నాకు 19 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నన్ను రక్షించాడు. And I used all the intelligence God's given me to study the Bible. అప్పుడు నా తెలివితేటలన్నింటినీ కూడా బైబిల్ చదవడానికి నేను ఉపయోగించాను ఇట్స్ నాట్ మై అబిలిటీ 
I gave it to God. అది నా సామర్థ్యం కాదు నేను దేవునికి ఇచ్చాను. What have you used your intelligence? నీ తెలివితేటలను దేని కొరకు ఉపయోగించుకుంటున్నావు? What have you used your spare time for? నీ ఖాళీ సమయమును దేని కొరకు ఉపయోగిస్తున్నావు? You can't have the anointing of God if you don't honor him. నీవు దేవుణ్ణి గణపరచనట్లయితే దేవుని యొక్క అభిషేకం నీ మీద ఉండదు. They gave to God that which cost them nothing. వారు వెలా చెల్లించని దాన్ని దేవునికి వరిస్తున్నారు. That was the complaint God had with them. అదే వారి ఏడ్ల దేవుడు ఫిర్యాదును కలిగి ఉన్నాడు. But he said the Lord says that's okay. అది సరే అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. I reject all of you. నేను మీ అందర్నీ కూడా తిరస్కరిస్తున్నాను. And I'm going to go out of this Jewish nation to all the nations of the world. నేను ఈ యోధా దేశము నుండి ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని దేశములకు వెళ్తాను. Verse 11. And all over the world from the rising of the sun to the setting of it there's going to be a pure offering in different places. పదకొండవ వచనము తూర్పు దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశ వరకు అన్ని జనుల్లో నా నామము గణముగా ఎంచబడును సకల స్థలములో కూడా పవిత్రమైన అర్పణను అర్పింపబడును. God is saying goodbye to the Jewish nation. దేవుడు యోధా దేశమునకు గుడ్బై అని చెప్తున్నాడు. He is saying goodbye even today to those who offer him that which cost them nothing. వారు వెలా చెల్లించిన దాన్ని దేవునికి ఎవరైతే అర్పిస్తున్నారో వారందరికీ కూడా దేవుడు ఈనాడు కూడా గుడ్ బై అని చెప్తున్నాడు డూ యు థింక్ గాడ్ విల్ యాక్సెప్ట్ యు జస్ట్ బికాజ్ యు సే యు ఆర్ బాప్టైజ్డ్ ఇన్ ది హోలీ స్పిరిట్ అండ్ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ నివేదో పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందానని భాషల్లో మాట్లాడుతున్నానని నువ్వు చెప్పుకున్నంత మాత్రాన దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా వాట్ ఇఫ్ దట్ అదర్ పర్సన్ హు ఇస్ బాప్టైజ్డ్ యాస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫర్స్ టు గాడ్ అ బెటర్ సాక్రిఫైస్ దెన్ యు ఆఫర్ చిన్న పిల్లవానిగా ఉన్నప్పుడే బాప్తిజం పొందిన ఒక వ్యక్తి నీకంటే ఎంతో విలువైన దాన్ని వెల చెల్లించి దేవునికి అర్పిస్తే మరి అతని సంగతి ఏమిటి దేవుడు అతన్నే అంగీకరిస్తాడు ఆ వ్యక్తి మృతమైన శాఖలో ఉన్నాడు అని నీవు చెప్పుకుంటే నీవు ప్రత్యేకపరచబడిన సంఘంలో ఉన్నావని నీకు నీవు చెప్పుకుంటున్నట్లయితే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఎక్కువ అంగీకరిస్తాడు Cursed be the swindler who has got a male in his flock and vows it and then sacrifices a blemished animal to the Lord. దేవుడు 14వ వచనంలో చెప్తున్నాడు తన మందిరములో మగది ఉండగా యెహోవాకు మొక్కుబడి చేసి చెడిపోయిన దాన్ని అర్పించు వంచకుడు శాపగ్రస్తుడు. That means you got the best and you don't give it to God. దాని అర్థం ఏమంటే నీవు శ్రేష్టమైన దాన్ని కలిగి ఉండు కూడా దేవునికి ఇవ్వట్లేదు. You give the worst part. నీవు చెడిపోయిన దాన్ని ఇస్తున్నావు. In the last days the Jews were like that and the last days the Christians are like చివరి దినముల్లో యూదులు అలానే ఉన్నారు చివరి దినముల్లో క్రైస్తవులు కూడా అలానే ఉన్నారు ఐ థింక్ ఆఫ్ ద మిషనరీస్ హూ హవ్ కమ్ టు ఇండియా 60 70 ఇయర్స్ అగో 60 70 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశమునకు వచ్చిన మిషనరీల గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు గాడ్లీ మెన్ హూ స్పెంట్ ఇయర్స్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ స్టేడ్ హియర్ ఫర్ ఇయర్స్ నెవర్ వెంట్ హోమ్ వారు అనేక సంవత్సరాలు ఇక్కడ గడిపారు వారిలో కొందరైతే అనేక సంవత్సరాలు వారి ఇళ్ళ కూడా తిరిగి వెళ్ళలేదు ఐ హవ్ హైయెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ వారి పట్ల నాకు ఎంతో ఉన్నతమైన గౌరవం ఉంది Okay. Look at the people who come today from those same western countries. Adhe pachchima deshal nundi ippudu vastunna varu chudandi. They are all tourists. They come for what they call short term missions. Varandaru vihara yatra ku vachinatlu vastaru. Edo koncham kaalam unde missionary lu anipilchukuntaru. 6 months, 6 months to ease their conscience that they help some poor people here. Moon nellu, aar nellu untaru. Ikkade edo peda varikume sahayam chesamani vaari manasaakshini oppimpa cheskonatuku. Come for one week and give out some tracks to ease their conscience. వాళ్ళు వచ్చి ఒక వారం ఉండి ఏదో కరపత్రికలు ఇచ్చి వారి మనసాక్షిని తేలిక చేసుకుంటారు. These are not missionaries, they are tourists. వాళ్ళు మిషనరీలు కాదు విహార యాత్రకు వచ్చిన వారు. Doing things to ease their conscience. ఏదో వారి మనసాక్షిని తేలిక పరచుకుంటకు ఈ విషయాలను చేస్తుంటారు. And in chapter 2 we read here he speaks again to the priest. రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. మరలా యాజకులతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. If you don't this by the way this word cursed in verse 14 comes seven times in the book of Malachi. Malachi lo sapagrastamu ane mata 14 saarlu ostundi. The last word in Malachi is also curse. Malachi lo chevari mata kuda sapagrastamu. Amazing so many times that word curse comes in the new Malachi. Malachi lo sapagrastamu ane mata anek saarlu ostundi. So in Malachi 2 he speaks to the priests. Malachi 2 lo aina yajakulto maatladutu unnadu. I am not speaking to the congregation. I am speaking to the leaders who are sitting on the platform. నేను మందిరంలో ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడట్లేదు. ఎవరైతే వేదికల మీద కూర్చుంటారో వారితో మాట్లాడుతున్నాను. Honor my name or I'll bring a terrible curse upon you he says in verse 2. నా నామమును గణపరచండి లేనట్లయితే మీ మీదకు నేను ఘోరమైన శాపమును తెప్పించుదును. రెండవ వచనము. I will even curse your blessings which you have already got. 
మీరు ఇప్పటికే పొందిన ఆశీర్వాదములను కూడా నేను శాపములుగా మారుస్తాను I'm going to rebuke your offspring and I'll spread dung on your faces in verse 3. మీ సంతతిని కూడా నేను శపించుదును మీ ముఖముల మీద పేడవేతును మూడో వచనము. He says think of Levi your forefather. మీ పితృడైన లేవీ గురించి ఆలోచించండి. Why did I make a covenant with him? నేను ఎందుకు అతనితో నిబంధన చేశాను? It was an object of reverence. అది ఒక గౌరవంతో చేశాను. Revered me. My fear of me. వారు నాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారు. True instruction was in his mouth. సత్యము గల ధర్మశాస్త్రమును వారు బోధించారు సమాధానమును బట్టి యథార్థతను బట్టి నన్ను అనుసరించి నడుచుకున్న వారై దోషము నుండి అనేకులను త్రిప్పిరి ఈ లేవీల యొక్క ఏడు లక్షణాలను దేవుడు ప్రస్తావించాడు నోటీస్ దాట్ వాటిని గమనించండి నంబర్ 1 మొదటిది ఫియర్డ్ మీ వారు నా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారు దే హాడ్ అ రెవరెన్స్ ఫర్ గాడ్ వారు దేవుని ఏళ్ల గౌరవం కలిగి ఉన్నారు నంబర్ 2 దే హాడ్ అ కన్సర్న్ ఫర్ మై నేమ్ రెండోది వారు నా నామమును బట్టి భారమును కలిగి ఉన్నారు నంబర్ 3 they passed on to the people all the truths they received from me mudodi varu na yaddu nundi vini satyamunu prajalaku bodhincharu number 4 they hated sin nalugavadi varu paapamunu dveshincharu they didn't tell lies or cheat varu abaddalu cheppaledu mosam cheyaledu number 5 verse 6 they walked with god aidavadi aaro vachanamu varu devunito nadicharu number 6 they lived uprightly ఆరవది వారు యథార్థంగా జీవించారు ఏడవది దోషము నుండి అనేకులను త్రిప్పివేశారు సో ఇన్ జస్ట్ టూ వర్సెస్ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ ఎవ్రీ ట్రూ లీడర్ టు బీ లైఫ్ ఆ రెండు వచనాల్లోనే మనం చూడగలము ఒక నిజమైన నాయకుడు ఏ విధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు and he says in verse 7 a true priest should preserve knowledge and men should come to him for instruction because he is the messenger of the lord edo vachanamu yajakulu sainyamulu katipati yagu yehova dotalu ganaka janulu vari nota dharma shastra vidulu nerchukondaru vaaru gnanamunu batti bodhimpavalnu but he says you who are descendants of levi you're not walking in their paths aithe meeru levi yokka santate ayundi vari margamullo meeru nadichukovatledu you corrupted the covenant of levi మీరు లేవీలతో చేయబడిన నిబంధనను నిరర్ధకం చేసి ఉన్నారు గాడ్ హెస్ ఎ ట్రమెండస్ కంప్లైంట్ అగైన్స్ట్ ద ప్రీస్ట్స్ ఆ యాజకులకు విరోధముగా దేవుడు ఎంతో ఫిర్యాదును కలిగి ఉన్నాడు యు సా కంప్లైంట్స్ ఇన్ వర్స్ చాప్టర్ 1 అండ్ నౌ దీస్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ చాప్టర్ 2 మొదటి అధ్యాయంలో ఫిర్యాదులను మనం చూసాం రెండవ అధ్యాయంలో ఫిర్యాదులను కూడా మనం చూసాం గాడ్ హెస్ దిస్ బుక్ ఆఫ్ మలకై దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ద లార్డ్ హస్ మలకి గ్రంథములో దేవుడు అనేకమైన ఫిర్యాదులను కలిగి ఉన్నాడు నౌ వి గో టు వర్స్ 10 it says here don't we all have one father hasn't one god created us why do we deal treacherously with each other pada vachanamlo manakandarki tandri okade kada okka devude manalnu srushtinchaleda ila gundaga okare illa okaru drohamu enduku cheyuchunnaru in verse 11 now he's talking is relating it particularly to married life pada kunda vachanamlo ippudu pratyekamga vivaha jeevitham gurinchi cheptunnadu a servant of god must have a godly home oka daiva sevakudu దైవికమైన గృహమును కలిగి ఉండాలి అండ్ ఈ గోస్ ఆన్ టు స్పీక్ దేర్ అబౌట్ దేర్ బీయింగ్ డీలింగ్ వర్స్ 14 ట్రెచరస్లీ విత్ దేర్ వైఫ్ వాళ్ళ భార్య పట్ల ఎంత ద్రోహంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో 14వ వచనంలో ఇక్కడ చెప్పబడింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే మ్యారీడ్ women who worshiped idols verse 11 మొట్టమొదటిగా వారు విగ్రహ ఆరాధన చేసే వారిని వివాహం చేసుకున్నారు 11వ వచనం ఇఫ్ యు మ్యారీ అ woman who loves money ధనాన్ని ప్రేమించే ఒక స్త్రీని నువ్వు వివాహం చేసుకున్నట్లయితే Even if you don't love money you're going to have a tremendous problem. నీవు ధనాన్ని ప్రేమించకపోయినా సరే నీకు అనేక ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. If you marry a woman who is stingy and miserly ఒక పిసినారి భార్యను నీవు పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే not hospitable మరియు ఆమె ఆతిథ్యము ఇచ్చేదిగా లేనట్లయితే selfish worshiper of herself ఆమె తనను తాను ఆరాధించుకుంటున్న ఒక స్వార్థపరురాలైన స్త్రీ. How can you serve God? ఏ విధంగా నీవు దేవుని సేవిస్తావ్? She's a good looking girl who paints up her face every day. ఆమె చూడటానికి అందంగా ఉన్నప్పటికీ అనుదినము కూడా తను తాను అలంకరించుకుంటున్నప్పటికీ నీవు ఒక నాయకుడు అయితే నీవు ఎటువంటి భార్యను వివాహం చేసుకుంటున్నావో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి 
things we learn in the book of malachi malachi lo manam enno vishayalu nerchukochu may god help us to listen to this vitini vinataniki devudu manaku sahayam cheyanu gaaka and we are now in the book of malachi chapter 2 manam ippudu malachi grantham rendu adhyayamlo unnam and we saw that in malachi the lord has many complaints against his people malachi rendu lo manam chusam devudu tana prajalaku virodhamuga firyadu chestunadu and one of the complaints he has is that you are not faithful to your wives ఆయన చేసిన ఫిర్యాదుల్లో ఒకటి ఏమిటంటే మీ భార్యలే అడలా మీరు నమ్మకంగా లేరు ఈ స్టాకింగ్ టు ది లీడర్స్ యు కాంట్ బి అ లీడర్ ఇఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఆయన నాయకులతో మాట్లాడుతున్నాడు మీ కుటుంబ జీవితం సరిగా లేనట్లయితే మీరు నాయకులుగా ఉండలేరు దట్ వాస్ ట్రూ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మచ్ మోర్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ అది పాత నిబంధనలో నిజము కొత్త నిబంధనలో మరింతో నిజము యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ ఫండమెంటల్ నీ భార్యతో నీకున్న సంబంధము ఎంతో ప్రాథమికమైనది 12 verse 14 of chapter 2 treacherously with your wife even though she is your companion by covenant రెండో అధ్యాయం 14వ వచనములో నీవు పెండ్లు చేసుకొని అన్యాయముగా విసర్జించిన నీ భార్య పక్షమున యెహోవా సాక్షి అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు గదా he calls their wife your wife the wife of your youth verse 14 నీ భార్య యవ్వన కాలమందు నీవు పెండ్లు చేసుకొన్న భార్య 14వ వచనం that means even if your wife is 85 years old దాని అర్థం ఏమిటంటే నీ భార్యకు ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా యూ మస్ట్ లుక్ అట్ హర్ యాజ్ షీ వాజ్ వన్ షీ వాజ్ ద యంగ్ గర్ల్ హూమ్ యూ మ్యారీ నీవు ఆమెను ఏ విధంగా చూడాలంటే నీవు పెండ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమె యవనస్త్రాలుగా ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా చూడాలి ద వైఫ్ హూమ్ యూ చోజ్ వన్ షీ వాజ్ యంగ్ అండ్ యూ వర్ యంగ్ నీవు యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు నీ భార్య యవనస్త్రాలుగా ఉన్నప్పుడు నీవు ఎన్నుకున్న నీ భార్య డోంట్ లూజ్ దాట్ డివోషన్ అండ్ లవ్ ఫర్ హర్ ఆమె మీద ఉన్న ఆ ప్రేమను ఆ భక్తిని నువ్వు కోల్పోవద్దు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇస్ ఫండమెంటల్ ఫర్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ భార్య భర్తల మధ్య ఉన్న సంబంధము ప్రేమ ఒక దైవ సేవకునికి ఎంతో ప్రాథమికమైనది టు హావ్ అ గుడ్ మ్యారేజ్ యు మస్ట్ హావ్ అ గుడ్ వైఫ్ నువ్వు మంచి వివాహమును కలిగి ఉండాలనుకుంటే నువ్వు మంచి భార్యను కలిగి ఉండాలి బట్ టు బి అ గుడ్ హస్బెండ్ యు డోంట్ నీడ్ టు హావ్ అ గుడ్ వైఫ్ కానీ ఒక మంచి భర్తగా ఉండాలంటే నీకు ఒక మంచి భార్య అవసరం లేదు యు కెన్ బి అ గుడ్ హస్బెండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు గాట్ ద మోస్ట్ ఈవల్ విచ్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ అ వైఫ్ ఎంతో దుష్టురాలైన ఒక స్త్రీ నీకు భార్యగా వచ్చినా కూడా నీ ఒక మంచి భర్తగా ఉండగలవు దట్ డిపెండ్స్ ఎంటైర్లీ ఆన్ యు అది కేవలం నీ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది యు టేక్ అప్ యువర్ క్రాస్ నీ సిలువని వెతుకొని యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీ ఉపేక్షించుకొని ఫాలో ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను వెంబడిస్తూ బిలీవ్ దట్ గాడ్ విల్ నెవర్ అలౌ యు టు బి టెస్టెడ్ బియాండ్ యువర్ ఎబిలిటీ నీ సామర్థ్యమునకు మించి నీవు శోధించబడేటట్లు దేవుడు అనుమతించడాని నమ్ముతూ అండ్ యు కెన్ లవ్ ఎనీ వుమన్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ యువర్ వైఫ్ అలా ఉన్నట్లయితే ఏ స్త్రీ నీకు భార్యగా వచ్చినా కూడా నీవు ప్రేమించవచ్చు లార్డ్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 16 ఐ హేట్ డివోర్స్ 16వ వచనంలో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు భార్యను పరిత్యజించుట నాకు అసహ్యమైన క్రియ హౌ ఇస్ టుడే సో మెనీ క్రిస్టియన్ ప్రీచర్స్ ఆర్ divorced mari enduku aneka mandi kristo bodhakulu ee naadu vidakulu teeskoni unnaru they married divorcees mariyu vidakulu teeskuna varini vaallu pelli cheskunaru such a person cannot be in the ministry of the lord attuvanti vyakti devuni yokka paricharyalo undakoledu god will accept him he can his sins can be forgiven devudu athanni angikristadu athani paapalu kshaminchabadtai he certainly cannot be in the ministry of the lord kaani atadu kachithanga prabhu yokka paricharyalo maatram undakoledu you may say but i know so and so and so and so really? god is using mightily nenu palana vyaktini devu nannu ento balanga vaadukuntunadu ani cheppina kuda i am not talking about god using people mightily devudu balanga vaadukune vyaktul gurinchi nenu cheppatledu there are many people who cast out demons and do miracles who will go to hell according to jesus words in matthew 7 aneka mandi adbhutalu chesi dayamulu vellagotti narakamloniki veltaru yesu christ prabhu cheppina matla prakaram matthai swarta 7th adhyayamlo I'm talking about God's standard. నేను దేవుని యొక్క ప్రమాణాల గురించి చెప్తున్నాను. God hates divorce and that's in the old covenant. దేవుడు విడాకులను ద్వేషిస్తాడు. అది పాత నిబంధనలో ఉంది. But you said didn't he permit divorce in Deuteronomy? మరి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండంలో దేవుడు విడాకులను అనుమతించాడు కదా అని నువ్వు చెప్పవచ్చు. He permitted it because of the hardness of people's hearts Jesus said in Matthew 19. ఆయన ఎందుకు అనుమతించాడంటే ప్రజల యొక్క హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి అని ప్రభు మత్తయ్య స్వార్థ 19వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. He didn't command it he permitted it. ఆయన దాన్ని ఆజ్ఞాపించలేదు కానీ అనుమతించాడు. But he hated it. Did he suddenly start hating divorce in 400 years before Christ? 
కానీ ఆయన విడాకుల్ని ద్వేషించాడు క్రీస్తుకు పూర్వం నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే అకస్మాత్తుగా ఆయన ద్వేషించాడా మలాకి మూడులో చెప్తున్నాడు నేను ప్రభువును నేను మార్పు చెందువాడను కాదు సో ఈ డజన్ చేంజ్ ఆయన మార్పు చెందడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా విడాకులను ద్వేషించాడు If you have divorced, he hates that divorce. I know you not got a dish is to not do. Look, well, you would have called this could not like a without cool line at this is to not do. God can accept you if you repent and it may not have been your fault. Okay, well, I'm going to put you in the power to look at no patch at the party. They will not get a question at like a day. Don't get Christa do. You can't be in the ministry. Can you put a chair in the wonder level? It's very important to understand that. Then I don't just got into a problem with him. You got to be faithful to the wife of your youth. నీ యవన కాలంలో నీవు వివాహమాడిన నీ భార్యకు నీవు నమకత్వం కలిగి ఉండాలి దాట్ రిక్వైర్ సెల్ఫ్ డినాయల్ దానికి అవసరమైంది ఏమిటంటే నిన్ను ఉపేక్షించుకోవాలి ఇఫ్ యూ మ్యారీ ద బెస్ట్ వుమన్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ హావ్ టు డినై యువర్ సెల్ఫ్ ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరికంటే కూడా శ్రేష్టమైన భార్యను నువ్వు వివాహం చేసుకున్నా కూడా నిన్ను ఉపేక్షించుకోవాలి ద బెస్ట్ వుమన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ స్టిల్ గాట్ అ ఫ్లెష్ ఇన్ విచ్ డ్వెల్స్ నథింగ్ గుడ్ ఈ లోకంలో ఉన్న శ్రేష్టమైన స్త్రీ కూడా శరీరం ఉంటుంది ఆ శరీరంలో మంచిది ఏది నివసించదు బెస్ట్ వుమన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ గాట్ అ ఫ్లెష్ విచ్ హి గాట్ ఫ్రమ్ ఆడమ్ ఈ లోకంలో ఉన్న శ్రేష్టమైన స్త్రీ కూడా శరీరం ఉంటుంది అది ఆదాం నుండి వస్తుంది సో బోత్ హావ్ టు డినై దెమ్సెల్ఫ్ కాబట్టి ఇద్దరు కూడా తమ్ము తాము ఉపేక్షించుకోవాలి మ్యారేజ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ అ క్రిస్టియన్ లీడర్ ఒక క్రైస్తవ నాయకునికి వివాహం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయము రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2 ద లార్డ్ స్పీక్స్ టు అ చర్చ్ లీడర్ ఇన్ థియాటిరా ప్రటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయములో దేవుడు తుయతైరాలోని సంఘ పెద్దకు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు హి సేస్ యువర్ వైఫ్ జెజబెల్ కాల్స్ హర్సెల్ఫ్ అ ప్రొఫెటెస్ అండ్ డిఫైల్స్ మై సర్వెంట్ నీ భార్య అయిన యజబెల్ ప్రవక్త్రి అని చెప్పుకుంటూ నా సేవకులను పాడు చేస్తుంది దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రీచర్స్ హూస్ వైఫ్స్ కంట్రోల్ దెమ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద సీన్ కొంతమంది బోధకులు ఉంటారు వారి భార్యలు వెనక నుండి వారిని అదుపు చేస్తూ ఉంటారు యు గాట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ మీరు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి యువర్ వైఫ్ మస్ట్ బి అ వైఫ్ అట్ హోమ్ నీ భార్య ఇంటి దగ్గరే నీ భార్యగా ఉండాలి నాట్ వన్ కంట్రోల్స్ యువర్ మినిస్ట్రీ నీ పరిచయను నియంత్రించే దానిలాగా ఉండకూడదు దెన్ వాట్ అబౌట్ యువర్ చిల్డ్రన్ మరి నీ పిల్లల గురించి ఏమిటి ఇన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ గాడ్ వాన్స్ గాడ్లీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ యూ దేవుడు మీ అద్దె నుండి దైవికమైన సంతతిని కోరుకుంటున్నాడు పదిహేనవ వచనము నాట్ ఓన్లీ మస్ట్ యు బి ఫేత్ఫుల్ టు యువర్ వైఫ్ నీ భార్య విషయంలో నీవు నమ్మకత్వం కలిగి ఉండటమే కాదు దట్ ఫేత్ఫుల్నెస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిజికలీ దట్ యు డోంట్ హావ్ సెక్స్ విత్ సంబడి ఎల్స్ ఆ నమ్మకత్వం అనేది శారీరకంగా వేరే వారితో నీవు వ్యభిచారం చేయకుండా ఉండటమే కాదు ఆల్సో మీన్స్ దట్ యు డోంట్ స్పీక్ ఫ్లర్టేషియస్లీ విత్ అదర్ గర్ల్స్ వేరే స్త్రీలతో పరిహాసంగా కూడా మాట్లాడకూడదు you must if you are speaking alone with a lady you must speak to her exactly like you would speak if your wife were standing there nee oka stree tho vantriga maatladutunnatlaite oka vela nee bhari akka nilabadithe nee ve vidhanga maatladutavo ade vidhanga maatladali and you must never speak to a lady alone in a room mariyu oka gadilo oka stree tho vantriga nee eppudu maatladakoddu you must speak in an open place or along with your wife or along with another elder nee vellappudu bahiranga pradeshamlone maatladali లేనట్లయితే నీ భార్య ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకొక పెద్ద ఉన్నప్పుడు కానీ మాట్లాడాలి ఒక స్త్రీ ఒంటరిగా ఉన్న ఇంటిని నువ్వెప్పుడు దర్శించకూడదు ఎంతో సామాన్యమైన నియమాలు నీ భార్య విషయంలో నమ్మకత్వం కలిగి ఉండు మరియు దైవికమైన సంతతిని పెంచు Paul says to Timothy if a man can't bring up a few children at home how is he going to build a church Paul Timothy cheptadu koddi mandi ga unna tana pillalni penchalenatlayite devun yokka sangamunu atadu e vidhanga penchutadu three children and some of them are rebellious how will you take care of a church of 50 people unna koddi mandilone kondaru tirugubaatu chese varuga unnatlayite 50 mandi unna oka sanganni e vidhanga nirvahistadu the church is the tra- the home is the training ground for the church grahamu anedi sangamunaku tarfeedu niche sthalamu lantidi children are not born again tana pillale nothramaga janminchinatlayite bring the church to that experience sangamunu kuda ade sthiti ki teesukostadu because your children see you at home nee pillalu ninnu intlo chustaru they know what you live for variki telusu nee deni koraku jeevisthunavu if they are worldly it's because they've seen that that's your interest in life too vallu lokaansaranga unnatlayite nee jeevithamlo nee aasakti kuda ade ani ardham another complaint the lord has in verse 17 is పదిహేడవ చిన్నంలో దేవుడు కలిగి ఉన్న మరి ఒక ఫిర్యాదు ఏమిటంటే యు సే ద లార్డ్ డజంట్ జడ్జ్ పీపుల్ ఫెయిర్లీ హి ఇస్ నాట్ అ గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్ 
దేవుడు సరిగా న్యాయం తీర్చట్లేదు దేవుడు న్యాయవంతుడు కాదు దుష్టులను కూడా దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడని మీరు చెప్తారు మంచి చేసే వారికి దేవుడు సహాయం చేయట్లేదు Don't have a complaint against God because God is sovereign in the way he blesses people. దేవునికి విరోధంగా ఫిర్యాదు చేయవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు సార్వభౌమ అధికారం గలవాడు కనుక ఆయన ఎవరి ఆశీర్వదించాలనుకుంటే వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. We are not here to find fault with God. దేవుల్లో తప్పును వెతకడానికి మనం ఇక్కడ లేము. Chapter 3. The Lord says I'm going to send my messenger who will prepare the way before me. మూడో అధ్యాయము నా మార్గమును సిద్ధపరచినట్లుగా నేను దూతను పంపించబోతున్నాను. The prophecy concerning John the Baptist. Adi baptism of which Johann gurinchina pravachanamu. And suddenly the messenger of the covenant Jesus will come. A tarvata ventane nibandana dotayaina Yesu Christ prabhu vastadu. He will come like a refiner's fire verse 2. Aina kamsali agni vale vastadu. He is coming to cleanse the church. Aina sangamunu subra parichataniki vastadu. Refining takes a long time. శుద్ధి చేయటం అనేది ఎంతో సమయం తీసుకుంటుంది అందుకే ఆయన కూర్చుంటాడు మూడవ వచ్చినము ఆయన నిలబడ్డు ఆయన కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే ఆ విధానము ఎంతో సమయం పడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఆయన శుద్ధి చేయటను ఆపుతాడు ఆ వెండి బంగారము ఎంతో పరిశుద్ధమయ్యి తన ముఖమును కూడా చూచుకోగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో శుద్ధి చేయటం ఆపుతాడు నీ ప్రవర్తనలో ఎప్పుడైతే ఆయన ముఖము ప్రతిబింబిస్తుందో ఎవరైతే క్రీస్తు రాకడ కొరకు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటారో ఆ ప్రమాణములలో తమ్ము తాము పవిత్రపరచుకుంటారు the lord must keep us in the fire and burn away all our love for money mariyu devudu aa agni ni mandistu dhanam meda manakunna aashana mottanni teesi vestadu love for the honor of men manushula yaddu nundi meppunu korukonattu nundi our selfishness mariyu mana swardham nundi our pride mana garvam nundi are being bothered by the opinions of others vere vaalla abhiprayamalnu pattinchukonattu nundi everything has to be burnt up anni kuda kaalchi veyabadtayi body caught mana muriki talampulu our complaints mana firyadulu our secret unfaithfulness to our wives rahasyamuga mana bari ella manam kaligunda apanamakatvamu and all hypocrisy mariyu samastha veshadharana all impurity samasthamaina apavitrata all unbelief samastha avishwasamu unbelief is a terrible sin that needs to be burned out of us avishwasam anedi ento ghoramaina paapamu adi kaalchiveyabadali so that we become pure tadwara manam pavitralu magunatluga that's why god takes us through the fires of testing andike devudu manalni agni vanti shramalu gunda teesukuveltadu this understanding apardham cheyabade tattu teesukuveltadu tribulation shramalu gunda persecution himsala gunda false accusation tappudu neraaropanala dwara all these things are fires ivanni kuda agni vantivi don't try to jump out vaatlo nundi bayatku dokavaddu wait there till the face of jesus can be seen in యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ముఖము ప్రతిబింబించేంత వరకు కూడా అక్కడే ఉండు నీవు అపార్థం చేసుకోబడినప్పుడు నీవు కలత చెందినప్పుడు అప్పుడు నీ విధంగా చెప్పాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ముఖము ఇంకా ప్రతిబింబించబడలేదు నాకు ఇంకా కొంచెం అగ్ని కావాలి అప్పుడు సమయం వస్తుంది నీవు ఇంకొంచెం అపార్థం చేసుకోబడతావు అప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉండి దేవునికి స్థుతులు అని చెప్తావు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ముఖము ఏర్పరచబడింది అదే విధంగా ప్రతి శ్రమలో కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రూపము ఏర్పరచబడే వరకు కూడా అక్కడే ఉండు ఆరో వచనంలో ప్రభు చెప్పాడు I am the Lord I don't change. Yehovah na ina nenu maarpu leni vaadanu. You know some people think that by the end of the Old Testament God has changed in the New Testament he's another God. కొంతమంది అనుకుంటారు పాత నిబంధన అయిపోయి క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి దేవుడు మారిపోయాడు ఈయన వేరొక దేవుడు అనుకుంటారు పాత నిబంధనలు అయితే ఎంతో కఠినంగా ఉండేవాడు ఇప్పుడైతే ఎంతో కనికరం కలిగిన తాత వాళ్ళే ఉన్నాడు 
He was a judge in the Old Testament. He is a grandfather in the New Testament. Patne bandhan laite vaka nayi murti vale onadu krutne bandhan laite vaka tat vale onadu. No. Ledu. He was a father then and he is a father now. Apud koda ayna tandu vale onadu. Ipud koda ayna tandu vale onadu. He was a strict kind father then and he is a strict kind father now. Apud koda ayna khatnamga ondi kanikramgali ke na tandre. Ipud koda ayna khatnamga ondi kanikramgala tandre. Think people we know him as a father only now. ఒకే ఒక విషయం ఏమిటంటే ఆయన్ను తండ్రి అని మనం ఇప్పుడే తెలుసుకోగలము దట్స్ వై ఇన్ ద లాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఈస్ రిటన్ దిస్ వర్డ్స్ ఐ డూ నాట్ చేంజ్ అందుకే పాత నిబంధనలోని చివరి పేజీలో ఈ విధంగా వ్రాయబడింది నేను మార్పు లేని వాడును ద సేమ్ గాడ్ హూ హేటెడ్ సిన్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హేట్ సిన్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనలో పాపమును ద్వేషించిన ఆ దేవుడే కొత్త నిబంధనలో కూడా పాపమును ద్వేషిస్తూ ఉన్నాడు సేమ్ గాడ్ హూ వాస్ మర్సిఫుల్ అండ్ కంపాషనెట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇస్ మర్సిఫుల్ అండ్ కంపాషనెట్ నౌ పాత నిబంధనలో దయ చూపించి కనికరం కలిగిన ఆ దేవుడే ఇప్పుడు కూడా దయ చూపించి కనికరం కలిగి ఉన్నాడు నేను కనికరమునే గాని బలిని కోరట్లేదని యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పాత నిబంధనలోని వాక్యం చూపించారు రత్న నిబంధనలోని వాక్యం కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చూపించింది దేవుడు మార్పు లేనివాడు and then he talks about offerings aa tarvata aina balulu arpinchatam gurinchi cheppadu the favorite passage of most pastors aneka mandi pastor laku idi ento ishtamaina vakya bhagam you have robbed god of offering devuni yokka pratishtharpanalu meeru dangilincharu bring your tithes into the storehouse mee padeva bhagamanu naa mandirapu nidhuloniki teeskonrandi i will pour you out a blessing there won't be room enough to receive it అప్పుడు నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలంత విస్తారముగా దేవులను కుమ్మరించదును మీరు నన్ను దొంగిలిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు శపించబడిన వారిలో శపించబడిన వారుగా ఉందరు పాత నిబంధనలో ఇది నిజమే ఎందుకంటే లేవీలకు ఎటువంటి ఉద్యోగం ఉండేది కాదు పని ఉండేది కాదు వారికి ఎటువంటి ఆదాయం ఉండేది కాదు ఎటువంటి ఆస్తులు ఉండేవి కావు ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా వ్యవసాయదారుడు ఉన్నట్లయితే పొలాలు లేకపోతే ఏ విధంగా పండించుకుంటాడు దేవుడే చెప్పాడు లేవీలకు మీరు ఎటువంటి ఆస్తిని కలిగి ఉండకూడదని మీ సమయం అంతటిని కూడా నన్ను సేవించట్లోనే మీరు గడపాలని and the other 11 tribes will give you 10% of their income aa migilna 11 gotramlo varu vari aadayamlo 10 va bhagamunu meeku istharu 10% of their grain and their vegetables and their fruit and everything vari dhanyamullo phalamullo prathi vaatlo kuda 10 va bhagamunu istharu all of them 10 11 tribes give you 10% aa migilna 11 gotramlo varu kuda aa 10 va bhagamunu istharu you will get 110% of what others have వేరే వారు ఏమి కలిగి ఉన్నారో దానిలో నూట పది శాతం మీరు కలిగి ఉంటారు ఇంకా పది శాతం ఎక్కువ అది మీ కుటుంబం సరిపోతుంది దేవుడు వారిని సమానంగా చేశాడు కానీ ఈనాడు పాస్టర్లు ఆ విధంగా లేరు వారిలో అనేక మంది ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారు ఇళ్లను కలిగి ఉన్నారు this not they're not like the levites this verse doesn't apply to pastors varu levil vale leru ee vachanamu pastor laku anvayinchabadadu deception when they use this verse varu ee vachanamu nu vaadukonuta mosamu fundamental condition of a levite was that he didn't have any property oka levi idukondavalsina prathamika arhata emutante atadu etuvanti aasthulnu kaligi undakoddu that's why he needed the tithe of the grounds because that's how he eats in his family అందుకే భూమిలో పండిన పంటలో పదో శాతం అతనికి ఇవ్వాలి ఆ విధంగా వారి కుటుంబం పోషించబడుతుంది ఒకవేళ ఆ పదవ భాగము లేవీలకు ఇవ్వనట్లయితే వారు ఏ విధంగా జీవిస్తారు ఏ విధంగా వారు ఆలయంలో పనిచేస్తారు హౌ షుడ్ పర్సన్ సర్వ్ దుడే ఈ రోజు ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి ఏ విధంగా సేవించాలి Jesus never told anybody to give tithes to his apostles. యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరికీ కూడా తన అపోస్తులకి పదో శాతం ఇవ్వమని చెప్పలేదు did say that we can live of the gospel swarth cheppadu swarth valana bratakochana ani cheppadu we must trust god like jesus and the apostles did yesu christ prabhu mariyu apostolu chesinatluga manam devuni andu namakinchali heavenly father will provide our need yeah. to tell anybody mana parlokapu tandri mana avasaralanu thirustadu manam evariki cheppalasina avasaram ledu i have served the lord for 40 years full time 
పూర్తి కాలపు పనివానిగా నలభై సంవత్సరాలు నేను దేవుని సేవ చేశాను నా అవసరాలు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు ముప్పై సంవత్సరాలు మా సంగములను మేము నిర్వహించాము మా అవసరాలు మేము ఎవరికి చెప్పలేదు మేము ఎప్పుడు కానుకలు పట్టలేదు ఎవరిని దశం భాగంలో ఇవ్వమని అడగలేదు మేము ఎటువంటి నివేదికలు పంపించలేదు ఎటువంటి ఫోటోలు పంపించలేదు God provides our needs. దేవుడి మా అవసరాలను తీర్చాడు. That's how it, God honors us if we honor him. ఆ విధంగా ఆయన్ను మనం గణపరిచినట్లయితే మనల్ని ఆయన గణపరుస్తాడు. The windows of heaven are always open over us. అప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి మనల్ని దీవిస్తాడు. Not because of a tithe. We give our bodies to him. మనం ఆయనకు దశం భాగం ఇచ్చినప్పుడు కాదు కానీ మన శరీరములను ఆయనకు అప్పగించుకున్నప్పుడు. In the Old Testament it was 10% of your money. పాత నిబంధనలు అయితే నీ డబ్బులు 10% In the New Testament Romans 12:1 says God says give me your body. అదే కృత నిబంధనలు అయితే రోమా 12:1 లో దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ శరీరమును అప్పగించుకోమని. It is easier. ఏది సులువు? Suppose you get 10000 rupees a month. ఉదాహరణకు నెలకు నీకు 10000 వస్తున్నట్లయితే. It is easier to give 1000 rupees to God. దేవునికి 1000 రూపాయలు ఇవ్వటం సులువేనా? Or to say like this. Lord I'll never use my eyes at any time throughout this month except for you. లేక ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. దేవా నా కన్నులను నీ కొరకు కాక నేను ఇంకా వేటి కొరకు వాడను అని చెప్పటం సులువా ఈ నెలంతట్లో కూడా నిన్ను బాధ పెట్టే మాట నా నాలుగుతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడను నిన్ను బాధ పెట్టే పని నా చేతులతో ఒక్క పని కూడా చేయను ఐ టెల్ యూ మచ్ ఈజియర్ టు గివ్ థౌజండ్ రూపీస్ నేను చెప్తున్నాను వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వటమే సులువు That's why people emphasize the tithe. అందుకి ప్రజలు దశం భాగం గురించి నొక్కి చెప్తుంటారు. God wants your body today. కానీ ఈనాడు దేవునికి నీ శరీరం కావాలి. God wants all nations to see in verse 12 the church is a delightful place. సంగము ఆనందకరమైన ప్రదేశమని సమస్త దేశములు చూడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు 12వ వచనం. Complaint is this. It is you people say it's so difficult to serve God. ఇంకొక ఫిర్యాదు ఏమిటంటే 14వ వచనములో దేవుని సేవ చేయటం ఎంతో కష్టం అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. I tell you 40 years after serving God it's such a delight to serve the Lord. 40 సంవత్సరములు దేవుని సేవ చేసిన తర్వాత నేను చెప్తున్నాను దేవుని సేవ చేయటం ఎంతో సంతోషం. It says in verse 16 to 18. ఇక్కడ 16 నుండి 18వ వచనంలో చెప్పబడింది. God has written a book of remembrance. దేవుడు జ్ఞాపకార్థ గ్రంథమును ఒకటి రాశాడు. For those who fear him. ఎవరైతే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు? Who are concerned about his name. ఎవరైతే ఆయన నామం గురించి పట్టింపు కలిగి ఉంటారు? and who talk to one another about him mariyu ayana gurinchi okarikokaru evaraithe bodhinchukuntaro he says in the day when i come back i will gather these people together nenu marla vachinappudu virandarni nenu samakurustanu and they will be my own special treasure mariyu vallandaru kuda na swakiya sampadhyamai untaru and i will spare them as a man spares his own son oru tandri tana kumarunni kanikarinchinatluga nenu vaarni kanikaristanu says only in that day you will be able to distinguish who is really serving the lord and who is not serving the lord kevalam aa roju maatrame nijamga evaru devuni sevincharu evaru devuni sevinchaledo meeku telustundi ani cheppadu today you think a lot of people are serving the lord ee roju meer anukochu chaala mandi devuni seva chestunnarani but a lot of people are not really serving the lord kaani chaala mandi nijaniki devuni seva cheyaledu they are serving themselves varini vaare sevinchukuntunnaru that day you will be able to see who serves the lord and who doesn't serve the lord దేవుని సేవించిన వారు ఎవరో ఆయన్ని సేవించిన వారు ఎవరో మీరు ఆ రోజు కనుగొందరు This is more than the book of life. ఇది జీవ గ్రంథం కంటే కూడా ఎక్కువైనది. Life is only whether you are born again or not. జీవ గ్రంథంలో నీవు నూతనముగా జన్మించావా లేదా అని ఉంటుంది. Book of remember where it's for those who speak godly things and who fear God. కానీ జ్ఞాపకార్థ గ్రంథంలోనైతే ఎవరైతే దైవికమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారో మరియు ఎవరైతే దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారి గురించి వ్రాయబడి ఉంటుంది వెరీ ఫ్యూ పీపుల్స్ నేమ్స్ ఆర్ హియర్ హూస్ నేమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవ గ్రంథంలో ఉన్న పేర్లన్నీ ఇందులో ఉండవు చాలా తక్కువ పేర్లు ఉంటాయి ఇన్ చాప్టర్ 4 హి స్పీక్స్ అబౌట్ ద డే కమింగ్ వెన్ ద వికెడ్ విల్ బి జడ్జ్డ్ నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక దినము వస్తున్నది దుర్మార్గులందరూ కూడా తీర్పు తెచ్చబడతారు ఇట్ విల్ బి లైక్ బర్నింగ్ లైక్ ఎ ఫర్నేస్ వాళ్ళు కొలిమి కాలనట్లు కాలిపోతారు for those who fear god's name kaani evaraithe devun naamandu bhayabhaktulu kaligi untaro to the son of righteousness jesus christ will arise vaari meeda neethi suryudu vadistadu yesu christu prabhu and the wicked will be trodden down mariyu durmargulu paadamulu kinda doolu vale untaru 
Satan will be crushed under your feet. సాతాను మీ పాదముల క్రింద చితక త్రొక్కించబడతాడు we look forward to that day ఆ రోజును చూస్తూ మనం జీవిద్దాం Christ will come like the sun rising ఉదయించు సూర్యుని వలె క్రీస్తు వస్తాడు with healing in its wing ఆయన రెక్కల క్రింద స్వస్థత కలుగ చేసుకొని వస్తాడు with joy ఆనందముతో గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయదురు then the closing verses ముగింపు మాటలు verses 4 to 6 నాలుగు నుండి ఆరు వచనాలు still under the old covenant ఇంకా పాత నిబంధన కిందే ఉంది He reminds them about Moses and Elijah. మరియు ఆయన మోషే గురించి ఏలియా గురించి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Great prophets in the Old Testament. పాత నిబంధనలోని గొప్ప ప్రవక్తలు. Remember the law of Moses he says. మోషే కాజ్ఞాపించిన ధర్మ శాస్త్రమును జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. You have to remember that until the day of Pentecost when the new covenant was established. పెంతికోస్తు దినమున క్రొత్త నిబంధన ఏర్పరచబడే వరకు కూడా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. Then he says before the coming of the Lord Elijah the prophet will come. యహోవ నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు ప్రవక్త యొక్క వెలుగు వచ్చును అదే బాప్సిసం ఇచ్చి యోహాను ఏలి ఆత్మతో ఆయన పంపించబడ్డాడు జకర్యాకు దేవదూత చెప్పాడు కానీ వారు ఆయన అంగీకరించలేదు మీరు అంగీకరిస్తే ఆయనే ఏలియా but they didn't accept kani var angikrinchaledu so god is going to send Deva. someone in the spirit of elijah before the second coming of christ kanuka eliya yokka aatmato christ yokka rendu raakadu mundu devudu marokarnu pampistadu who is that evara atadu it is the church this one new man ade sangamu oka nootana purushudu it's not one individual human being it's a body atadu oka vyakti kaadu oka shareeramu church is going to be the elijah of the last day sangamu anche dinamullo eliya vale untundi the church is going to be the john the baptist that is the forerunner for the second coming of christ sangamu baptism ichi yohanu vale mundu throvanu siddhaparchadan laaga untundi rendo raakadaku munduga there is no individual now who is some great prophet ipude edo okka goppa pravakta vale undadu church is the prophet sangame aa pravakta and together different functions in the body andaru kalisi oka shareeramulo వివిధ రకాల పరిచర్యలు ఉంటాయి చర్చ్ క్రీస్తు యొక్క రాకడకు ప్రజలను సంఘము సిద్ధపరచాలి మారు మనసు అనే సందేశంతో లోయలు పోర్చబడాలి కొండలు సమం చేయబడాలి వంకర మార్గములు సరిగా అవ్వాలి గరుకైన ప్రాంతములు నున్నగా చేయబడాలి all flesh to see the salvation of the lord sarva shareerulu devuni yokka rakshanannu choodali we have to prepare people dani koraku manamu prajalanu siddha parachali and one more thing elijah is going to do eliya cheyboye maroka karyam emitante he is going to restore family relationship kutumba sambandhalanu marala tirigi samakurustadu fathers and children are being separated in our day mana dinamullo tandrulu kumarulu pratheka parachabaddaru oh we can see that all over anni chotla manam danni chustunnam children don't respect their parents pillalu vaari tallidandulnu gauravincharu young people don't respect older people chinna vaaru pedda vaarini gauravincharu the spirit of elijah is going to bring fathers and children back together again kani eliya yokka aatma tandrulu hrudayamulnu pillalu tattunu pillalu hrudayamulnu tandrulu tattunu trippunu who has to take the initiative in this mari deenlo evaru charavu teeskovali the child or the father pillala tandra was it god or man who took the initiative in restoring the relationship సంబంధాన్ని మెరుగుపరచుకోవటానికి మొట్టమొదట చొరవ చూపింది దేవుడా మానవుడా సో ద ఫాదర్ హెస్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దేవుడు కాబట్టి తండ్రే మొట్టమొదటి మెట్టు తీసుకోవాలి అందుకే మొట్టమొదట ఇక్కడ చెప్పబడింది తండ్రుల హృదయములు పిల్లల తట్టు ఆ తరువాత పిల్లల హృదయములు తండ్రుల తట్టు ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇస్ సో మచ్ ఎంఫసైజ్డ్ ఇన్ మలకాయ్ మలాకీలో కుటుంబ జీవితం ఎంతో నొక్కి చెప్పబడింది విత్ యువర్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇంతకు మునుపు మనము భార్య గురించి పిల్లల గురించి చూసాం ఫాదర్స్ టు ద చిల్డ్రన్ ఇక్కడ తండ్రులు పిల్లల గురించి చూస్తున్నాం ఒకవేళ మీరు దీన్ని చేయనట్లయితే నేను వచ్చి దేశమును సేపిస్తాను పాత నిబంధనలోని చివరి మాట శాపము లాస్ట్ వర్డ్ ఇన్ న్యూ టెస్టమెంట్ క్రొత్త నిబంధనలోని చివరి మాట గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ బి విత్ ఆల్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప అందరికీ తోడయిండును గాక సి ద డిఫరెన్స్ తేడా చూడండి కర్స్ చాపము 
that curse fell on Christ. What a wonderful study we have had through the Old Testament starting with Genesis. I hope in these 70 sessions how every book has got a message for our time. Given you a little taste. You meditate more on these books yourself. You can get a lot more riches out of the Old Testament. God's word. All scripture inspired by God. Complete in your character like Christ. Equip you for an effective ministry to build this church. God bless you richly. Amen. Amen.